എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടൂസ് മൾട്ടി ടോക്സിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കൂടാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇന്നും വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഐ സി യു ഇൻ്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പലരോടായിട്ട് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കളക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു അതിന് ശേഷം ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ കിടപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾ സംശയമുള്ളവർക്കൊക്കെ ഒന്ന് പോയി അത് ആ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും എനിക്കറിയാം ഇൻ്റർവ്യൂവിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴത്തേന് എല്ലാവർക്കും ഒരു ടെൻഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവും ടെൻഷൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല വളരെ റിലാക്സ് ആയിട്ട് പോയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ശരിയായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം ഇൻ്റർവ്യൂ തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ സെൽഫ് ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതിനുശേഷം കുറച്ച് വാം അപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവർ ചോദിക്കുന്നതാണ് വാം അപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ഐ സി യു നേഴ്സ് ആയിട്ട് അറിയപ്പെടാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഐ സി യു ഐ സി യുവിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് സ്കിൽ എന്താണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വർക്ക് പ്ലേസിൽ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അത് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പുതിയൊരു നേഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അതായത് ടീച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഒരു എങ്ങനെ അസസ് ചെയ്യും അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയാൻ പറയും അതുപോലെ തന്നെയാണ് വർക്ക് അണ്ടർ പ്രഷർ അണ്ടർ പ്രഷറിൽ നിങ്ങൾ ഐ സി യുവിൽ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യും പിന്നെ ക്രൈസിസ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം നിങ്ങളൊരു ക്രൈസിസ് സിറ്റുവേഷന് ഐ സി യുവിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്തത് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയാൻ പറയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് സ്റ്റാഫ് ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ സി യുവിൽ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് വാം അപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ചോദിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് ക്ലിനിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് അതായത് ക്ലിനിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ചിലപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൈൻ അങ്ങനെയൊക്കെ വാട്ട് ആർ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ വാട്ട് ആർ ദ സയൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് അങ്ങനെ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സിനാരിയോ ബേസ്ഡ് സിനാരിയോ ബേസ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അഡ്മിഷനായി ഐ സി യുവിൽ അഡ്മിഷനായിട്ട് വന്ന ഒരു പേഷ്യൻ്റെ സിനാരിയോ ചിലപ്പോൾ കൊടുക്കും വിത്ത് ട്രക്കിയോസ്റ്റമിയുണ്ട് വെൻറ്റിലേറ്ററിലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ സിനാരിയോ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നവർക്ക് ഇത് ഒരു ടിപ്പായിട്ട് കരുതാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് പോയി കാണുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ കോൺഫിഡൻസോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഹിൻ്റായിട്ട് കുറച്ച് ആൻസേഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും നിങ്ങൾ തന്നെ അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഗുണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്ത് ഓർത്തെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അത് ആൻ നന്നായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ജി സി എസ് ഇലാബ്രേറ്റ് ദ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ജി സി എസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറി
അതുപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ ജി സി എസ് സ്കോർ എത്രയാണ് നമ്മളൊരു ചാർട്ടായിട്ടാണ് അത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടാവും അതൊന്ന് റിമൈൻഡ് ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണ് മേ ബി ചോദിക്കാം ന്യൂറോ പേഷ്യൻസിനെ ഫ്രീക്വൻ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ജി സി എസ് അസസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എത്ര സമയം ഇടവിട്ട് നിങ്ങൾ ജി സി എസ് അസസ് ചെയ്യുമെന്നും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതൾക്ക് അതൊക്കെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ഇരിക്കുമ്പോൾ അവർ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യുന്നതിന് അനുസരിച്ച് അത് കണക്റ്റ് ചെയ്ത് കണക്റ്റ് ചെയ്താണ് ഒരു പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ ജി സി എസ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ എന്ന് മാത്രമായിരിക്കാം അറിയാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പാണ് പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോഴത്തേന് തീർച്ചയായിട്ടും ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യണം അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് വാട്ട് ഈസ് കോട്ടി കോട്ടി അതിൻ്റെ പ്രിവെൻഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ചോദിക്കുന്നത് കോട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും എന്താണതെന്ന് സി എ യു ടി ഐ അതായത് കത്തീറ്റർ അസോസിയേറ്റഡ് യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ഇതാണ് കോട്ടി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രിവെൻഷനും മാനേജ്മെൻറ്റും നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ കത്തീറ്റർ ഇൻസേഷൻ മുതൽ നിങ്ങൾ പറയേണ്ടി വരും അതായത് കത്തീറ്റർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മൾ അസെപ്റ്റിക് ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അത് മുതൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തൊടുക്ക തുടങ്ങേണ്ടി വരും അപ്പോഴതിനെ കണക്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പക്ഷേ ചോദിക്കാമായിരിക്കാം അതിന് അതായത് കെയർ കൊടുക്കുന്നത് അതായത് കത്തീറ്റർ കെയർ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ നിങ്ങൾ ഐ സി യുവിൽ ചെയ്യാറുണ്ടോ എത്ര പ്രാവശ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ നിങ്ങളതൊക്കെ അസസ് ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതേ കണക്റ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ട് ക്ലബ്സി ക്ലബ്സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും സെൻട്രൽ ലൈൻ അസോസിയേറ്റഡ് ബ്ലഡ് സ്ട്രീം ഇൻഫെക്ഷൻസ് അതിനെക്കുറിച്ച് കുറേ പേരെടുത്ത് ചോദിച്ചതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ലൈനെ കുറിച്ചുള്ള ആൻസേഴ്സ് അതായത് അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് അതിൻ്റെ ഡ്രസ്സിങ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഏതൊക്കെ വെയിനാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് പിന്നെ അതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് വായിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകാവുള്ളൂ അടുത്തത് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് വാപ്പ് വാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൻറ്റിലേറ്റർ അസോസിയേറ്റഡ് ന്യൂമോണിയ അപ്പോൾ ഐ സി യുൽ ഐ സി യുലും സി സി യുലും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരാൾക്കും വളരെ പരിചിതമായിട്ടുള്ളൊരു കണ്ടീഷനാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസറും കൂടെ നിങ്ങൾ കരുതി വേണം പോകാനായിട്ട് അടുത്തത് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മോഡ്സ് ഓഫ് വെൻറ്റിലേഷൻ അപ്പം ഏതൊക്കെ മോഡാണുള്ളത് എസ് എം വി മോഡ് അറിയില്ലേ അത് തന്നെയാണ് ആൻസർ അതൊന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക കൂടുതലായിട്ട് അത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചതായിട്ട് കണ്ടു അടുത്തത് ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് എഫ് ഐ ഒ ടു അതുപോലെ തന്നെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് പീപ്പ് പോസിറ്റീവ് എൻഡ് എക്സ്പിരേറ്ററി പ്രഷർ അപ്പോഴതും ചോദിക്കാം രണ്ടും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഇനി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ഷോക്കബിൾ റിതം ആൻഡ് നോൺ ഷോക്കബിൾ റിതം ഇനി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ഷോക്കബിൾ റിതം ആൻഡ് നോൺ ഷോക്കബിൾ റിതം ഏതൊക്കെയാണ് ഷോക്കബിൾ ആൻഡ് നോൺ ഷോക്കബിൾ റിതത്തിൽ വരുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പഠിച്ചിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതും തീർച്ചയായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം അടുത്തത് എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഡീ ഫിബ്രിലേറ്റർ അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ അതായത് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡീ ഫിബ്രിലേറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട് ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡീ ഫിബ്രിലേറ്ററിന് പകരം ഏതാണ് നമ്മൾ എ ഇ ഡി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതായിരിക്കും അടുത്തത് ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബി എൽ എസ് ആൻഡ് എ സി എൽ എസ് അടുത്തത് പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ആർ ദ റിവേഴ്സബിൾ കോഴ്സസ് ഓഫ് കാർഡിയാക്ക്
അതുപോലെ തന്നെ ഫൈവ് ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻഷൻ ന്യൂമോതൊറാക്സ് ടോക്സിൻസ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ത്രോംബോസിസ് അങ്ങനെ പോകുന്നു അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അടുത്തത് പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സി പി ആർ കാർഡിയോ പൾമനറി റീസക്സിറ്റേഷൻ അപ്പോഴും ഐ സി യുവിലും സി സി യുവിലും ഒക്കെ ഉള്ളവരൊക്കെ തീർച്ചയായും ബി എൽ എസും എ സി എൽ എസും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതായിരിക്കും അതുതന്നെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതും അതായത് ഹൈ ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി അതായത് ഹൈ ക്വാളിറ്റി സി പി ആർ എങ്ങനെ കൊടുക്കും അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് ഏതൊക്കെ അറിയാമല്ലോ പുഷ് ഹാർഡ് ആൻഡ് പുഷ് ഫാസ്റ്റ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊക്കെ തുടങ്ങുന്നത് അത് പഠിച്ചിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസും പഠിച്ചിരിക്കണം അറിയാമല്ലോ ഫ്രാക്ചറൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന റിബ് ഫ്രാക്ചറൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അതും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് വേണം പോകാനായിട്ട് ഇനി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇ സി ജി യു ഷുഡ് നോ അബൌട്ട് നോർമൽ ആൻഡ് അബ്നോർമൽ വേവ്സ് മേ ബി ദേ വിൽ ആസ്ക് അബൌട്ട് വൺ ഓഫ് ദ റിതം ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇനി പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇൻഡുബേഷൻ ഇൻഡുബേഷനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നേഴ്സസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ ഇൻഡുബേഷന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് പേഷ്യൻസിനാണ് ഇൻഡുബേഷൻ ആവശ്യമുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും പഠിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അടുത്തത് പതിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കെയർ ഓഫ് പേഷ്യൻറ്റ് ഓൺ വെൻറ്റിലേറ്റർ വെൻറ്റിലേറ്ററിലുള്ള ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കെയർ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നഴ്സസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് അതാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പോകേണ്ടത് ഇനി പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ ബി ജി അറിയാവുന്നതാണ് എല്ലാ ഐ സി യു സി സി യു നഴ്സുമാർക്കും അവർക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാ നഴ്സസിനും അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോഴതിൻ്റെ നോർമൽ വാല്യൂസ് എത്രയൊക്കെയാണ് അത് ഹൗ ടു ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ദ നോർമൽ വാല്യൂസ് അതൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം കോമണായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറേ ഐ സി യു ഇൻ്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പാർട്ട് വണ്ണിൽ പതിനഞ്ചെണ്ണം ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയും വളരെ ഉപകാരപ്രദമാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കൂടാതെ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് ടു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഇനിയും മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നതിനം വരെ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹത്തോടെ ബൈ ബായ്